ఆర్సిరెడ్డి ఐఏ స్టడీ సర్కిల్లో సివిల్స్ అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయి ఆసక్తి గలవారు వెంటనే సంప్రదించండి గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ నా పేరు గౌతమి పూజారి నేను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్లో ఆల్ ఇండియా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇది నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సో నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కోచింగ్ ఎక్కడ వెళ్ళాలి అని ఎంక్వైర్ చేసినప్పుడు నాకు ఆసిరెడ్డి చాలామంది సజెస్ట్ చేశారు అని ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి చాలా స్టాండర్డ్గా వస్తుంది వస్తున్న ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది సో అందుకని నేను ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో జాయిన్ అయ్యాను సో ఇనీషియలీ జాయిన్ అయిన ఫ్యూ డేస్ ఆర్సిరెడ్డి సార్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో ఎస్ఏ రైటింగ్ కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి కానీ చాలా మంచి చాలా మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత అందరూ ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా చాలా వాళ్ళ క్లాసెస్ వాళ్ళ నోట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు ఇచ్చిన టిప్స్ చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి నేను ఆనెస్ట్గా వచ్చినప్పుడు యాజ్ అ వెరీ బిగ్ యాజ్ అ ఇన్ ద వెరీ బిగినింగ్ నేను ఒక బిగినర్ లాగే వచ్చాను నేను ఇంతకుముందు ఏమి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసింది లేదు ఇక్కడికి వచ్చాకే క్లాసెస్ వింటూనే సైమల్టేనియస్గా నేను కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను సో వాట్ ఎవర్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ ద గైడెన్స్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ దట్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ హెస్ గివెన్ మీ హెస్ బీన్ ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ బ్యాక్ హియర్ టుడే అండ్ ఐ ఓ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ టు ఆసి రెడ్డి సార్ అండ్ ఫర్ హెస్ కైండ్ సపోర్ట్ అండ్ గైడెన్స్ ఆల్ అలాంగ్ ఆల్ జ్యూరింగ్ ఆల్ ద త్రీ స్టేజెస్ ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఐ ఈవెన్ కేమ్ హియర్ ఫర్ అ మాక్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ సార్స్ గైడెన్స్ హెస్ ప్రూవ్ టు బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ సో నేను చెప్పినట్టు ఇది నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వచ్చిన అటెంప్ట్ నేను ఇనీషియల్గా బిగిన్ చేసినప్పుడు ఐ వాస్ నాట్ వెరీ ష్యూర్ అంటే నేను చేస్తానన్న నమ్మకం నాకు ఉంది బట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ గివింగ్ మేకింగ్ టెన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ వాస్ డెఫినెట్లీ ఏ డ్రీమ్ బట్ సమ్ ఐ హ్యాడ్ మై ఇన్హెబిషన్స్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ వాట్ హెల్ప్ వాస్ దట్ ఐ ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ మినిమల్ అప్రోచ్ టు దిస్ హోల్ థింగ్ Uh, i had a very base, very basic resources few resources and um, i made notes out of it very clear and concise notes i revised multiple times gave mock tests and uh, for mains i uh, did a lot of uh, planning in the sense that uh, how do toppers write answers what are the answers that fetches marks uh, in this uh, in this direction i did a lot of research i think that helped me a lot and um, there's a lot of myths about this that it's very difficult um, and that you have to leave out your uh, everything else social life and and hours of work into it uh, definitely hard work is very important but i also believe that smart work uh, plays a uh, definite role in this whole preparation i think uh, the right combination of uh, working both hard and smart uh, will get anyone here um, in the very first attempt preparation start chesinappudu nenu a inhibitions tho raledu డెఫినెట్గా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో చేయాలి అని అయితే ఉంటుంది ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్కరి గోల్ అది ఉంటుంది ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే చేయాలి అని చెప్పేసి బికాజ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ దిస్ ఎగ్జామ్ చాలా లాంగ్ ప్రొసీజర్ ఇది ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్రెడీ టేక్స్ వన్ ఇయర్ వన్ లాంగ్ ఇయర్ ఆర్ ఇంకా ఎక్కువనే సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు హ్యావ్ దట్ గోల్ డెఫినెట్లీ నాకు కూడా ఉన్నింది అంటే చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్ మైట్ హ్యాపన్ నేను రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ పెడితే ఐ ఐ మైట్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అనుకున్నాను అగైన్ చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి కొన్ని డేస్ చాలా బూస్టెడ్ ఫీల్ అయ్యేదాన్ని చాలా ఎనర్జీతో చాలా చదువుకునేదాన్ని కొన్ని డేస్ కొంచెం లోగా ఉండేది అన్సర్టెన్గా ఉండేది రైట్ వేలో చేస్తున్నానా ఒకవేళ వాట్ ఇఫ్ నాట్ వాట్ వాట్ ఇఫ్ అవ్వకపోతే అనే డౌట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి ఎవ్వరూ ఎవ్వరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు దట్ దే విల్ మేక్ ఇట్ అని సో దట్ హ్యావింగ్ దట్ డౌట్ ఈస్ వెరీ కామన్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ దట్ డౌట్ దట్ విల్ ఓన్లీ బూస్టర్స్ ఈవెన్ మోర్ సో ప్రిపరేషన్కి నాకు వర్క్ అయింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ప్రిలమ్స్కి నేను నేను ఏం చేసేదాన్ని అంటే ఐ వుడ్ ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాన్ని ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేసేదాన్ని ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఫినిష్ చేసే చేయడానికి ట్రై చేసేదాన్ని 
ఆ తర్వాత సెకండ్ రివిజన్ చేసేటప్పటికి మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది సో మాక్ టెస్ట్ ఇస్తే మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి మన వీక్నెసెస్ ఏంటి అనేది మనకి రియలైజ్ అవుతుంది సో మాక్ టెస్ట్ ఇచ్చి నేను ఎక్కడ ఏ ఏ ఏరియాస్లో ల్యాకింగ్ ఉన్నాను ఎక్కడ ఇంకా బెటర్ అవ్వచ్చు అనేది ఆ రియలైజేషన్ ఆ అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రిలమ్స్కి ద వే టు గో ఇస్ రివైజ్ మేక్ నోట్స్ ఫస్ట్ క్లియర్ నోట్స్ రివైజ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అండ్ చాలా మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వడం సో దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ గ్యారంటీ ఎవ్రీ వన్ సక్సెస్ అండ్ ఐ థింక్ సీసాట్ విచ్ ఇస్ పేపర్ టూ అది కూడా అందరూ సీరియస్గా తీసుకోవాలి బికాజ్ యాక్చువల్గా సీసాట్ ఈజీయే చాలా బట్ కొంచెం టైం కన్స్ట్రెయింట్ చూసుకుంటే ఐ థింక్ కొంచెం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్ సాల్వ్ చేస్తే ఈవెన్ దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డూవబుల్ అండ్ కమింగ్ టు మెయిన్స్ ఐ థింక్ ప్రతి పేపర్కి ఒక డిఫరెంట్ అప్రోచ్ కావాలి మెయిన్స్లో మోస్ట్ స్కోరింగ్ స్కోరింగ్ పేపర్స్ నాకు అనిపించినవి ఏంటి అంటే ఎస్ఏ అండ్ ఎథిక్స్ పేపర్ సో వీటి మీద చాలా ఫోకస్ చేశాను సో ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎవరికన్నా స్ట్రెంగ్త్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఉంటే దెన్ నాలెడ్జ్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు వర్క్ చేయొచ్చు ఆన్సర్ రైటింగ్ స్ట్రెంగ్త్ కాకపోతే ఫ్రమ్ అరౌండ్ అట్లీస్ట్ ప్రిలిమ్స్ అయిన వెంటనే ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఐ థింక్ చాలా బెటర్ ఉంటుంది అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ చూడడం ఇస్ ద బెస్ట్ వే ప్రిలిమ్స్కి అయినా మెయిన్స్కి అయినా ఇంటర్వ్యూ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ చూడడం సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ చూసి ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు వాట్ నేను ఎలా ఆన్సర్ చేయగలను అనేది ఆలోచిస్తే అంటే మన మైండ్ని ఆల్రెడీ ట్యూన్ చేస్తున్నాము ఎగ్జామ్లో ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇలా వస్తే మనం ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి అని సో అది ఎగ్జామ్లో చాలా బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది సో మెయిన్స్కి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసి కరెంట్ అఫైర్స్ ఎడిటోరియల్స్ చదువుతూ ఒపీనియన్ బిల్డింగ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత ఆప్షనల్ అగైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ ఏ ఆప్షనల్ని పట్టి డిసైడ్ చేసుకుని డిసైడ్ చేసుకున్నాక ఆ ఆప్షనల్కి ఏంటి పాజిటివ్స్ అండ్ హౌ మెనీ వాట్ ఆర్ ద బుక్స్ హౌ మెనీ రీసోర్సెస్ అన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటే ఐ థింక్ యాంపుల్ మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఉంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఫర్ ఎనీ ఆప్షనల్ సో ఐ థింక్ ద ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ మనందరికీ ఉన్నది ఏంటి అంటే చాలా రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఈదర్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆన్ హార్డ్ కాపీస్ చాలా చాలా రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి సో మనం దాన్ని బెస్ట్ యూస్ చేసుకోవడమే ఇస్ ఇస్ వాట్ విల్ గెట్ అస్ట్ దేర్ ఉమెన్ ఆస్పిరెంట్స్ గురించి అడిగితే ఐ థింక్ ఎనీ వన్ కెన్ డూ ఇట్ ఎవరైనా ఇది చేయగలరు ఆ డిస్టింక్షన్ అనేది అస్సలు లేదు అండ్ ఐ థింక్ ఈ మధ్యలో చాలా విమెన్ ఆస్పిరెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ ప్రిపేరింగ్ ఈ ఎగ్జామ్కి దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ ఒక కొ కొంచెం వరకే ఫినాన్షియల్ ఫినాన్సెస్ అండ్ రీసోర్సెస్ మ్యాటర్ అవుతాయి ఐ థింక్ మనకి నిజంగా ఇది చేయాలని ఉంది చదవాలని ఉంది అంటే వీ విల్ ఫైండ్ అవే సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ది అబిలిటీ టు డూ ఇట్ ఎవ్రీ వన్ డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ అ వే విల్ హ్యావ్ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ so uh, that is what i would like to tell everyone that uh, uh, everyone uh, each uh, each one of us can do it and uh, this is something that uh, is is very much in our hands every individual pane depend ay untundi i think if we uh, go in the right path i think we will uh, definitely succeed ha uh, interview experience gurinchi cheppali ante సో నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం ఏ ఇన్హిబిషన్స్ లేకుండా వెళ్ళాను ముందే నేను చాలా రీసెర్చ్ చేయలేదు ఏ బోర్డు ఏ బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఐ థింక్ ఆ ఓపెన్ మైండ్తో వెళ్ళాను దట్ ఐ విల్ గో నేను అలానే ఉంటాను నేను ఎలా ఉన్నాను అలాగే ఆన్సర్ చేస్తాను అన్న పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో వెళ్ళాను సో వెల్ నేను నా ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పాలంటే వెళ్ళ వెళ్ళడంతోనే ద చైర్మన్ ద చైర్మన్ రెడ్ అవుట్ మై డాఫ్ నా డాఫ్ మొత్తం చదివారు చదివి ఇంకా స్టార్టింగ్ నా కెరియర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది సో తర్వాత వన్ ఇయర్ వర్క్ చేశాను తర్వాత ప్రిపేర్ అవుతూ కూడా నేను ఫ్రీలాన్స్ అక్కడెక్గా వర్క్ చేశాను సో దాని తర్వాత ఇంకేం చేశాను అని అడిగారు ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నాను అని అడిగారు సో నేను ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను అది చెప్పాను తర్వాత నా డాఫ్లో కొన్ని నా ఫైనల్ ఇయర్ తీసెస్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మెన్షన్ అయి ఉంటుంది నా ఫైనల్ ఇయర్ తీస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫైనల్ ఇయర్ తీసెస్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఉంటుంది సో దాని గురించి చెప్పమని అడిగారు అగైన్ అది చాలా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స
ग्रीन बिल्डिंग्स वाला मन की उपयोग में इंटी ग्रीन हाउस की ग्रीन बिल्डिंग की डिफरेंस इंटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं क्या लामन हम मोटिवेट शेगल हम हाउ कैन वी पुश इट फॉर्डर अनाडियारु दिस वाला क्वेश्चंस इनका सेकंड इनको का मेंबर नुन्ची आर्किटेक्चर में द अगेन ना फाइनली अति इस प्रोजेक्ट में द नई डिस्कशन आयें दी इट वाज इट वाज अ सेंटर फॉर कैंसर केयर एंड माता सो दान में द क्वेश्चंस आ गया रु अधि हाउ इज इट डिफरेंट न्यू वेम डिफरेंट का टीचर्स आओ नी प्रोजेक्ट लो एंडु कला चेस आओ एंडु का प्रोजेक्ट चूज़ चेस करना हो सो नी नू ना रीज़न्स अन्नी एक्सप्लेन चेस आओ ना पर्सनल रीज़न्स ना पर्सनल एक्सपीरियंसेस नी प्रोजेक्ट चूज़ चेस करां की रीज़न्स ये वन इच अपनू पॉलिटिकल साइंस करें ची कुछ हम सावरीनिटी ऑफ द कंट्री व्हाट हाउ इट इम्पोर्टेंट एंड स्मॉल स्टेट्स आर बेटर और बिग स्टेट्स आर बेटर एंड कैन वी मेक स्टेट्स आउट ऑफ आर कंट्री हाउ विल इट हर्ड द सावरीनिटी ई डायरेक्शन लो क्वेश्चन तो चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस लो नेपाल इश्यू विद आउट चिन्नी रीसेंट have been on a difficult have been on difficult terms so that means the question to chai so what is the further plan of action while what can be done on a day at a guru at our water so one person asked me about the sari that I am wearing in this gonna sari good in shady garu and material good in shady garu tells on it are what are material hand woven I think hand woven hand handicrafts near la popularized is the one of you ओका एडमिनिस्ट्रेटर का उन्हें एंचेस था वो इंडियन इंडियन पीपल के इलान देला चेस था वो आता तो फॉरेन टूरिस्ट्स वस्ते वाले के इलान देला चेस था वो सो ये एंगलो क्वेश्चन सुनना ही कोनी एंड इनको का इनको का मेंबर नंची नी आर्किटेक्चर काबटी सोलर पैसिव कूलिंग अनेडी ओके ओके कॉन्सेप्ट उन्हें � so that was my interview experience. Uh, prelims actually, none of the prelims is the toughest part and chapter. Uh, prelims, I am the work who can uncertainty on in the prelims ki bar prepare I know. Chala prepare I know intense preparation chase I before prelims a couple of months. So confidence in the mock test it channels mock test lo manchi marks of Sunday. So prelims me the coach confidence I think in the and prelims. I find out a knock on pitch in that I will make it to the list the mains key check this could not go on the shoes could not go main ski out on any so up to knock on pitch in the okay no first time gonna I put on the end not actually confident which in the prelims are in that water and you're gonna prelims is the most tough part knock I think on pitch in the mains knock in the cook on some easy easy got to come from beneficial gun pitch in the end of quantity answer I think not cool strength on in the open on show so I think mains कोई कोड़ा ना को आधे help चेस इन्दी so mains problems की mains की मधेरो चाल confident का उन्ना नो that I mains कोड़ा चाहिए अच्छो निनु mains ना it's my thing I can do it अनी कनी again definitely चाला ups and lows उन्टा ही very common that is very common I had days कोनी रोज़ ना कंपिच चेदी okay इधी आवक पोते एंटी what is this अने doubts definite का उन्टा ही but uh, I think overcome avadam is uh, what is more important. Uh, so, Nina, I think times low motivation kosam. I would watch uh, videos, toppers videos, or I would watch any uh, uh, sessions uh, uh, which are very interesting. Nakin so many subjects So that gave me confidence. Allah chhe se dani. Mains, I think I mains clear a intervata. Interview again, koncham tricky and pichindi. Uh, interview everu uh, everu chapale ru elal tundi very personal interview actual ga andar ki okar kaina ti inkokar kavadu so it is completely based on our profile so interview ki mundu uh, confidence undindi na ku guidance ichina vaallu andaru uh, ni uh, daft bondi or uh, candidature is very good nu kachithanga select avta on confidence icharu moral support naaka chaala important i anpichindi so na interview kuda baane ba ayindi so most of it na DAF based हो चुन्दी graduation subject में तो हो चुन्दी so ने नो अनकुन अनकुनाला चेस आनु बात चेस आनु interview लो कुडा but interview आया कुडा definite का छाला uncertain उन्टारु प्रतियोग करो uncertain है उन्टार अनकुन्तु ना नु 
ఐ వాస్ నాట్ షూర్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి బట్ ఐ థింక్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఐ వాస్ యాక్చువల్లీ వెరీ హ్యాపీ ఐ కు నాట్ బిలీవ్ అసలు చాలాసేపటి వరకు సింక్ అని అవ్వలేదు ఒక టెన్ టైమ్స్ చూసుకుంటూ ఉన్నాను ఇట్ వాస్ అ వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్ అండ్ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మై పేరెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ మై ఫ్రెండ్స్ మై వెల్ విషర్స్ అందరికీ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు అండ్ ఐ థింక్ ఇంకా ద ఎగ్జైట్మెంట్ ఇస్ స్టిల్ దేర్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ సింకింగ్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఏ ఇన్హిబిషన్స్తో రాలేదు డెఫినెట్గా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో చేయాలి అని అయితే ఉంటుంది ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్కరి గోల్ అది ఉంటుంది ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే చేయాలి అని చెప్పేసి బికాజ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ దిస్ ఎగ్జామ్ చాలా లాంగ్ ప్రొసీజర్ ఇది ప్రిలమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్రెడీ టేక్స్ వన్ ఇయర్ వన్ లాంగ్ ఇయర్ ఆర్ ఇంకా ఎక్కువనే సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు హ్యావ్ దాట్ గోల్ డెఫినెట్లీ నాకు కూడా ఉన్నింది అంటే చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్ మైట్ హ్యాపెన్ నేను రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ పెడితే ఐ మైట్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అనుకున్నాను అగైన్ చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి కొన్ని డేస్ చాలా బూస్టెడ్ ఫీల్ అయ్యేదాన్ని చాలా ఎనర్జీతో చాలా చదువుకునేదాన్ని కొన్ని డేస్ కొంచెం లోగా ఉండేది అన్సర్టెన్గా ఉండేది రైట్ వేలో చేస్తున్నానా ఒకవేళ వాట్ ఎఫ్ నాట్ వాట్ వాట్ ఎఫ్ అవ్వకపోతే అనే డౌట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి ఎవ్వరు ఎవరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు దట్ దే విల్ మేక్ ఇట్ అని సో దట్ హ్యావింగ్ దట్ డౌట్ ఇస్ వెరీ కామన్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ దట్ డౌట్ దట్ విల్ ఓన్లీ బూస్టర్స్ ఈవెన్ మోర్ సో ప్రిపరేషన్కి నాకు వర్క్ అయింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ప్రిలిమ్స్కి నేను నేను ఏం చేసేదాన్ని అంటే ఐ వుడ్ ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాన్ని ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేసేదాన్ని ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఫినిష్ చే చేసే చేయడానికి ట్రై చేసేదాన్ని ఆ తర్వాత సెకండ్ రివిజన్ చేసేటప్పటికి మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది సో మాక్ టెస్ట్ ఇస్తే మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి మన వీక్నెసెస్ ఏంటి అనేది మనకి రియలైజ్ అవుతుంది సో మాక్ టెస్ట్ ఇచ్చి నేను ఎక్కడ ఏ ఏ ఏరియాస్లో ల్యాకింగ్ ఉన్నాను ఎక్కడ ఇంకా బెటర్ అవ్వచ్చు అనేది ఆ రియలైజేషన్ ఆ అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రిలిమ్స్కి ద వే టు గో ఇస్ రివైజ్ మేక్ నోట్స్ ఫస్ట్ క్లియర్ నోట్స్ రివైజ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అండ్ చాలా మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వడం సో దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ గ్యారంటీ ఎవ్రీ వన్ సక్సెస్ అండ్ ఐ థింక్ సీసాట్ విచ్ ఇస్ పేపర్ టూ అది కూడా అందరూ సీరియస్గా తీసుకోవాలి బికాజ్ యాక్చువల్గా సీసాట్ ఈజీయే చాలా బట్ కొంచెం టైం కన్స్ట్రెయింట్ చూసుకుంటే ఐ థింక్ కొంచెం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్ సాల్వ్ చేస్తే ఈవెన్ దట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ డూవబుల్ అండ్ కమింగ్ టు మెయిన్స్ ఐ థింక్ ప్రతి పేపర్కి ఒక డిఫరెంట్ అప్రోచ్ కావాలి మెయిన్స్లో మోస్ట్ స్కోరింగ్ స్కోరింగ్ పేపర్స్ నాకు అనిపించినవి ఏంటి అంటే ఎస్ఏ అండ్ ఎథిక్స్ పేపర్ సో వీటి మీద చాలా ఫోకస్ చేశాను సో ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎవరికన్నా స్ట్రెంగ్త్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఉంటే దెన్ నాలెడ్జ్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు వర్క్ చేయొచ్చు ఆన్సర్ రైటింగ్ స్ట్రెంగ్త్ కాకపోతే ఫ్రమ్ అరౌండ్ అట్లీస్ట్ ప్రిలిమ్స్ అయిన వెంటనే ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఐ థింక్ చాలా బెటర్ ఉంటుంది అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ చూడడం ఇస్ ద బెస్ట్ వే ప్రిలిమ్స్కి అయినా మెయిన్స్కి అయినా ఇంటర్వ్యూకి కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ చూడడం సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ చూసి ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు వాట్ నేను ఎలా ఆన్సర్ చేయగలను అనేది ఆలోచిస్తే అంటే మన మైండ్ని ఆల్రెడీ ట్యూన్ చేస్తున్నాము ఎగ్జామ్లో ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇలా వస్తే మనం ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి అని సో అది ఎగ్జామ్లో చాలా బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది సో మెయిన్స్కి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసి కరెంట్ అఫైర్స్ ఎడిటోరియల్స్ చదువుతూ ఒపీనియన్ బిల్డింగ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత ఆప్షనల్ అగైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ ఏ ఆప్షనల్ ని పట్టి డిసైడ్ చేసుకు డిసైడ్ చేసుకున్నాక ఆ ఆప్షనల్కి ఏంటి పాజిటివ్స్ అండ్ హౌ మెనీ వాట్ ఆర్ ద బుక్స్ హౌ మెనీ రీసోర్సెస్ అన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటే ఐ థింక్ యాంపుల్ మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఉంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఫర్ ఎనీ ఆప్షనల్ సో ఐ థింక్ ద ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ మనందరికీ ఉన్నది ఏంటి అంటే చాలా రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఈదర్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆన్ హార్డ్ కాపీస్ చాలా చాలా రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి సో మనం దాన్ని బెస్ట్ యూస్ చేసుకోవడమే ఇస్ ఇస్ వాట్ విల్ గెట్ అస్ట్ దేర్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ రైట్ చాయిస్ 